কি ভাই আপনার এখানে কি চাই নতুন কিছু শিখতে চান পারবেন না ভাই আপনি নতুন কিছু শিখতেও পারবেন না নতুন কিছু করতেও পারবেন না যা করছেন চুপচাপ তাই করতে থাকুন কি বললেন জীবনে এগিয়ে যেতে চান মাত্র বললাম না আপনি পারবেন না তো কি এগিয়ে যাওয়ার জন্য দিক নির্দেশনা চান অনুপ্রেরণা খুঁজছেন কেন ভাই আপনার ব্যাপারে তেমন বেশি কিছু জানি না কিন্তু তাতে কি হয়েছে আমরা সবাই তো আপনাকে বলেই দিয়েছি আপনি পারবেন না আপনি নিজেকে কি এমন একটা ভাবেন যে এত পারতে চান আপনার মতো কত দেখলাম একশো তিন নিরানব্বই পেয়েই ভাবছেন আপনি একদম পেরে যাবেন কত ভুরি ভুরি আছে একশো তে দুইশো নম্বর পেয়ে বসে আছে সে খবর রাখেন একশো তে দুইশো যদিও পাওয়া যায় না কিন্তু তাতে কি হয়েছে মূল কথা হলো আপনি তো সেটা পারবেন না দেশে থাকেন ভালো কিছু করতে চান কোনো লাভ নেই এদেশে থেকে কিচ্ছু করতে পারবেন না যান বিদেশে চলে যান কি বিদেশে থাকেন তাহলে আগে দেশে আসেন না হলে সেখানে বসে দেশের মানুষের জন্য কিছুই করতে পারবেন না জীবনে যাই করতে চান না কেন কি কেন কিভাবে এগুলো জানার তো কোনো প্রয়োজন নেই কারণ প্রথম কথা হলো আপনি তো পারবেন না কি হাস্যকর ব্যাপার আপনি এখনও বুঝতে পারলেন না যে আপনি পারবেন না দেখুন তো সবাই কত হাহার রিয়াক্ট দিচ্ছে আপনার এত পাড়ার ইচ্ছে দেখে দেখি এর পরও আপনি হালটা কি করে না ছেড়ে দিন আপনার পাড়ার ইচ্ছে বা চেষ্টাতে যদিও কারো কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু আপনাকে তো পারতে দেওয়া যাবে না যান যান বিদায় হন আপনি এই ভিডিওটাও দেখতে পারবেন না এই ভিডিও দেখলে আবার বিশ্বাস করা শুরু করবেন যে আপনি পারবেন কিন্তু সেটা তো একদমই ঠিক হবে না কারণ আপনি তো পারবেন না তাই বরং অন্যান্য কিছু ট্রেন্ডিং ভিডিও দেখুন সেগুলো বরং আপনার না পারার জন্যে খুবই কাজে দেবে আর আপনি যে পারবেন না সেটা মেনে নেওয়াটা খুবই জরুরি তাই ভুলেও সেগুলো মিস করবেন না ঠিক আছে না আশ্চর্য আপনি তারপরও যাচ্ছেন না কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার এমন লেগে থাকলে তো আপনি পেরে যাবেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি থাকেন ইন্ট্রো দেখেন তারপর জরুরি কথা আছে আপনার সাথে এই গাইজ আশা করি সবাই ভালো আছেন আর যদি ভালো নাও থাকেন অথবা আপনি পারবেন না এমন শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে জীবনে অসাধারণ কিছু করার স্বপ্নগুলোকে হারিয়ে ফেলে থাকেন তাহলে আশা করি আমার আজকের কথাগুলো কিছুটা হলেও সাহায্য করবে আজকে আমি আমার খুব পার্সোনাল কিছু এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেগুলো আমার পরিবার এবং খুব কাছের মানুষজন ছাড়া কেউই জানেন না আমাদের জীবনে নানান বিষয়ে অনবরত শুনতে হয় আমরা সেগুলো করতে পারব না আর এই ব্যাপারে আমার নিজের জীবনে উদাহরণ খুঁজতে গিয়ে আমি অবাক হয়ে যাই যে আমার দেশে কাটানো প্রায় পুরো সময়টা ছিল শুধুই একের পর এক এই পারব না শোনার গল্প সেই ছোট থেকে শুনে এসেছি আমি এটা পারব না আমি ওটা পারব না আমি কখনোই অসাধারণ কিছু করতে পারব না সেটা যেন একদম আমার জন্ম থেকেই ঠিক করে দেওয়া ছিল যেমন আমি আমার স্কুল জীবনের একদম শুরুতেই বৃত্তি পরীক্ষা দিতে গেলে আমাকে বলা হলো ক্লাস করিনি বলে আমি পরীক্ষা দিতে পারব না কিন্তু আমি পরিবারের সাথে দেশে ফিরি বছরের একদম শেষ দিকে যখন আর ক্লাস করার সময় ছিল না তাই সেই পারবো না না শুনেই মায়ের সাহায্য নিয়ে ক্লাস না করে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে দেয় তারপর বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে বৃত্তির সনক্ষণা নিয়ে সেই আট বছর বয়সেই শিখে গিয়েছিলাম মানুষের পারবো না বলাতে থেমে না যেতে তারপর মাত্র দশ বছর বয়সে ইলেকট্রনিক্সের সার্কিট বানাতে গিয়ে সেখানেও আমি পারবো না শুনে আবারও মায়ের সাহায্য নিয়েই সারাদিন নেশার মতো সেটাই করে গেছি সেই থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞান মেলায় দ্বিতীয় হয়নি তারপর বলা হলো দশম শ্রেণীতে না উঠে ও লেভেল পরীক্ষা দিতে পারবো না তাই শুনে আমার মা আমাকে সপ্তম শ্রেণী থেকে অষ্টম বাদ দিয়ে নতুন স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে নিয়ে গেলেন যেই শুনেছে হেসে বলেছে ও তো পারবে না সেটা শুনে আমিও ভয় পেয়ে গেলাম মা বললেন তুমি পারবে এত না পারার চিন্তা না করে শুধু নিজের মতো করে পরীক্ষাটা দাও তারপর না পারলেও কিছুই হবে না মায়ের সেই কথাটা শুনতে হয়তো খুব ছোট্ট একটা জিনিস মনে হতে পারে কিন্তু তার প্রভাব যে কত বড় সেটা শুধু যাদের সাথে এমনটা হয়েছে তারাই জানবেন অর্থাৎ আপনি কিছু একটা পারবেন না বলে ভয়ে সেটা করতেও সাহস পাচ্ছেন না তখন সবাই হয়তো হেসে বলল আপনি তো পারবেন না আপনার পাড়ার সম্ভাবনা মোটামুটি সেখানেই শেষ আর সেখানেই হয়তো আমার মায়ের মতো করে কেউ যদি আপনাকে সাহস যুগিয়ে বলতেন আপনি পারবেন আর না পারলেই বা কি কিন্তু চেষ্টাটা তো করুন এতটুকুই হয়তো আপনার সেই না পারা আর পাড়ার মধ্যে দূরত্ব ছিল আমি এখানে কোনো মজার গল্প বলছি না এমনটা আমার নিজের সাথে বহুবার হয়েছে আর আমার যখন এত কিছু বোঝার বয়সটাও হয়নি তখন আমার সেই না পারা আর পাড়ার মাঝে ছিলেন শুধুই আমার মা 
সেই বয়সে সবাই হয়তো এত ভাগ্যবান হয় না কিন্তু এক সময় ব্যাপারটা আপনার নিজেকে বুঝতে শুরু করতে হবে আর এই বিষয়ে আপনাদেরকে সাহায্য করতেই আমার এই ভিডিও যাই হোক শেষ পর্যন্ত অষ্টম বাদ দিয়ে সরাসরি নবম শ্রেণীতেই টিকে গেলাম মায়ের কথাই ঠিক ছিল তারপর দশম শ্রেণীতে না পড়েই সাত সাবজেক্টে ও লেভেল দিয়ে ছটাতেই এ গ্রেড পেয়েছিলাম কাজে মানুষের পার্বনা শুনে থেমে না গিয়ে আমার মায়ের কথায় চেষ্টা করে আমার জীবনের দুটো বছর বেঁচে গিয়েছিল তখন হয়তো আমার পক্ষেও সেটার গুরুত্ব বোঝা সম্ভব হয়নি কিন্তু আরেকটু পরেই বুঝতে পারবেন যে সেই দুই বছরের জন্যই আমার জীবন কতটা বদলে গিয়েছিল আবার ভাববেন না যে আমি সারাদিন শুধু পড়াশোনাই করতাম আমার নেশা ছিল বড় বোনের বিশাল গল্পের বইয়ের কালেকশন পড়ে শেষ করা পুরো বিকেল আর ছুটির দিনগুলো পাড়ার বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলে কাটানো আর রাত জেগে ইলেকট্রনিক্সের সার্কিট বানানো সেই গল্প আরেক দিন বলবো কিন্তু সেই তুলনায় স্কুলের পড়াশোনা ছিল অনেকটাই ট্যাক্স দেবার মতো ব্যাপার আপনি যত উন্নতি করবেন তত বেশি ট্যাক্স দেবেন কিন্তু কেউই কিন্তু বেশি ট্যাক্স দেবার জন্য উন্নতি করে না যাই হোক এরপর জীবনে প্রথমবারের মতো কম্পিউটার ব্যবহার করতে গিয়ে শুনলাম ভাইরাসের হ্যাকিংয়ের ভয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবো না তাই কয়েক মাস দিন রাত শুধু কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং নিয়ে পড়ে থাকলাম তারপর তখনকার দেশের সবচেয়ে বড় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হ্যাক করে অচল করে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম আসলেই কিছু শিখলাম কি না এটা অবশ্য অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল তখন আমাকে সেই বয়সেই কোর্টে পর্যন্ত দৌড়াতে হয়েছিল সৌভাগ্যবশত বাচ্চা ছেলে না বুঝে ভুল করেছে দেখে বিচারক সাহেব মায়া দেখিয়ে মামলা খারিজ করে দিয়েছিলেন কিন্তু সেটাও আমার জন্য একটা বড় শিক্ষা ছিল যে কাজে কারো কোনো উপকার হয় না সেই কাজের পিছনে কখনোই সময় দেওয়া উচিত না সেই কাজ যত অসাধারণ বা কঠিনই হোক সেটা পাড়ায় কোনোই বাহাদুরি নেই শুধুই সময় নষ্ট তাই যদি কখনো দেখি আমার ভিডিওতে আপনাদের কোনো উপকার হচ্ছে না সেদিন আমিও আর এর পিছনে এক মুহূর্ত সময় ব্যয় করব না কিন্তু তার আগ পর্যন্ত এই বিষয়ে আমাকে কোনো কিছু পারব না বললে আমি থেমে যাচ্ছি না যাই হোক ঠিক তার পরপরই আমার পরিবার বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটে ভয়াবহ ধসের কারণে আর্থিকভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে আমার বাবা সারা জীবন বিদেশে অধ্যাপনা করার পরে তখনই মাত্র দেশে ফিরে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন তাই তারও কোনো আয় ছিল না অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে আমাদের থাকার বাড়ি থাকলেও খাবার কেনার টাকা ছিল না গাড়ি থাকলেও তেল কেনার পয়সা ছিল না বাবা মা ছোট থেকেই হিসাব করে চলতে শিখিয়েছিলেন আর আমার চাহিদাও বরাবরই খুবই সীমিত ছিল কিন্তু তারাও সম্ভবত কখনোই কল্পনা করেননি এমন দুর্দিন দেখতে হবে স্বাভাবিকভাবেই যেখানে খাওয়ার টাকাই ছিল না সেখানে পড়াশোনা তো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যায় আজকাল অনেকেই আমাকে বলেন তারা খুব দারিদ্রতার মধ্যে বসবাস করেও খুব বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখেন আমি বলবো অবশ্যই দেখা উচিত আমি সেই সময় দারিদ্রতার যে চরম অবস্থা দেখেছি সেটা দোয়া করি কারো যেন কখনোই দেখতে না হয় কিন্তু তাই বলে আমি সেখানেই থেমে যাইনি বরং সেটাও আমার জন্য একটা বড় শিক্ষা ছিল এরপর জীবনে যখনই খারাপ কিছু হয়েছে তখন ভেঙে পড়িনি কারণ আমি সেই অবস্থা থেকে উঠে আসতে পেরে থাকলে অন্যান্য দুঃসময়ের মোকাবেলা করাটাও অসম্ভব হবার কথা নয় যাই হোক তখন আমি আর কোনো উপায় না দেখে আমার কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের সেই জ্ঞান ব্যবহার করে কিছু একটা করতে চাইলাম যারাই সেটা শুনেছেন বলেছেন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ছাড়া আমি কিছুই করতে পারব না জীবনে সেদিন প্রথমবারের মতো একজন মানুষও ছিল না যে আমাকে বলেছে আমি পারব কিন্তু তারপরও আমি একদম যেন বোকার মতোই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এক সদ্য খুলতে যাওয়া আইএসপিতে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে ওয়াক ইন ইন্টারভিউ দিতে চলে গেলাম অনেকেই জানেন না যে গুগল আসলে আমার প্রথম কর্মস্থান নয় আমি সেই চাকরিটা পেয়ে যাই সেই আর্থিক সংকটের দিনে যদিও টাকাটাও খুবই জরুরি ছিল কিন্তু এতে আমার মনোবল যতটা বেড়ে গিয়েছিল সেটা কোনো পরিমাণ টাকা দিয়েই পরিমাপ করা সম্ভব না এরপর খুব কাজ থেকে সেই যুগে বাংলাদেশের ইন্টারনেটের বেহাল দশা দেখে নিজেই ভালো সার্ভিসের জন্য কিছু একটা করতে চাইলাম সবাই বলল সেই তখনকার দিনে বাংলাদেশে বসে ষোলো বছর বয়সে আমি এমন কিছু কখনোই করতে পারবো না আবারও সেই পারবো না কোনো ব্যাংক তো অবশ্যই লোন দিল না তাই অনেক খুঁজে খুঁজে এক ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের কাছে প্রজেক্ট পিচ করে ফান্ড ম্যানেজ করতে হলো তারপর আজকাল যাকে স্টার্ট আপ বলে আর কি তখন বোধ সেই নামটাও ছিল না সেটাই দাঁড় করিয়ে ফেললাম দেখতে দেখতে দেশের সব বড় বড় কম্পিউটার মেলাগুলোতেই অংশ নিয়ে কয়েক হাজার সাবস্ক্রাইবার পেজ তৈরি করে ফেলি সেই পারবো না শুনতে শুনতেই মাত্র এক বছরের মধ্যেই খুব ভালোভাবেই পেরে যাই কিন্তু এত সবের মধ্যে পড়াশোনায় আর পুরোপুরি পেরাই হয়ে ওঠেনি তাই এ লেভেল পরীক্ষায় খুবই খারাপ করে ফেলি পাবলিকে কোথাও ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম কেনারও যোগ্যতা ছিল না শুনলাম জীবনে আর পড়াশোনাই করতে পারবো না দেশে ব্যবসা করে গাড়ি বাড়ি করা এক জিনিস কিন্তু জীবনে জ্ঞান আহরণ করা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং সমাজে বসবাসের সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশ থেকে উঠে এসে উন্নত বিশ্বের পরিধিতেও সাফল্য পাওয়া জীবনে তেমনই বড় মাপের কিছু করার স্বপ্নটা সেই
চার বছর ধরে সব সেমিস্টারই সিজিপিএ ফোর থাকায় সেই প্রথম সেমিস্টারের পর থেকে বাসা থেকে আর এক পয়সাও নিতে হয়নি সে স্কলারশিপেই ভালো মতো চলে গেছে বরং সেই সময় বহু প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট জেতায় প্রাইজ মানি থেকেও আয় খারাপ ছিল না সেখানেও নিজের ভার্সিটিতেই শুরুতে বলা হয়েছিল আমি জীবনে কখনো প্রোগ্রামিং করিনি তাই যারা ছোট থেকে করে এসছে তাদের সাথে পারবো না আমার তখন একটা ছোট ওয়েব পোর্টাল ছিল যখন আমি মেনে নেই নিজে আমি পারবো না আমার ভার্সিটির একজন সেখানে লিখে রেখে এসেছিল আমি নিজেকে যাই ভাবি না কেন অভিজ্ঞদের সামনে আমি কিছুই করতে পারবো না কিন্তু পরের দুই বছর শুধু নিজের ভার্সিটি নয় তখনকার বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করা এবং সব ধরনের ব্যক্তিগত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে সাফল্যের দিক থেকে বাংলাদেশ থেকে সবার উপরে থেকেছি এমনই এক প্রতিযোগিতার ফাইনালে গুগল আমাকে ইন্টারভিউ করে এবং সেই থেকেই ভার্সিটির তৃতীয় বর্ষে পড়াকালীন আমি গুগল থেকে চাকরির অফার পাই তার আগে ইচ্ছে ছিল আমেরিকাতে পিএইচডি করতে যাবার আমাকে আবারও বলা হয়েছিল প্রাইভেটে পড়ে আমি সেটা কখনোই করতে পারবো না আমি সেই কথা না শুনে জিআরি পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি নিতে যাই তখন আমাকে বলা হলো আমাদের দুর্বল ইংরেজি দিয়ে তেমন ভালো ফলাফল করতে পারবো না এটা কিন্তু সত্যি ছিল আমার ইংরেজি বরাবরই খুব দুর্বল ছিল কিন্তু সেটা ইম্প্রুভ করা সেটা ছিল এক দারুণ সুযোগ তাই পরবর্তী দুই তিন মাস সব বাদ দিয়ে শুধু ইংরেজি নিয়ে পড়ে থাকলাম অনেকে অকারণেই ইংরেজিকে খুব ঘৃণা করেন আমি সেটা করিনি আর তাই আজও আমি সেই পরিশ্রমের সুফল পাচ্ছি যদিও এখন আবার অনেকেই বলেন আমি ইংরেজি ভালো পারি তাই নিশ্চয়ই বাংলাটা পারবো না কি একটা অবস্থা কিন্তু পারবো না আর পারবো না এত পারবো না শুনেও কিছু পারাটাই যেন একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যাই হোক জিআরিতে অসম্ভব ভালো নম্বর পেয়ে গেলাম কিন্তু তারপরও শুনতে হলো প্রাইভেটের সার্টিফিকেট দিয়ে আমেরিকার টপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অ্যাডমিশন নিতে পারবো না আবারও সেই পারবো না আর আমিও তাই দ্বিগুণ উৎসাহে একদম টপ র্যাঙ্কিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই শুধু অ্যাপ্লাই করলাম এবং ছয়টার মধ্যে চারটাতেই ফু ফান্ডিং সহ অফার পেলাম তারপর চিন্তা করলাম সেই তখনকার সময়ে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকাতে গিয়ে পড়াশোনা করা নতুন কিছুই হবে না কিন্তু তখনও বাংলাদেশ থেকে কেউ সরাসরি গুগলে যোগ দিতে পারেনি তাই বাংলাদেশের জন্য সেই পারেনি ব্যাপারটাকে পেরেছে বানাতেই হয়তো আমি গুগলকেই বেছে নিলাম আর তাই আজকে আমার অধীনে পৃথিবীর টপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি সহ অনেক অসম্ভব ট্যালেন্টেড মানুষ কাজ করেন বারো বছর আগের আমার জীবনের সেই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটাই আমার পারবনা শোনার ইতিহাসের সমাপ্তি টেনেছিল এরপর বাংলাদেশিদের থেকে অনেকটাই দূরে বসে চুপচাপ গুগলে নিজেকে প্রমাণের পিছনে কাজ করে গেছি গুগলের পরিচালক হওয়ার পর যখন দেশের মানুষকে আবার গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছি তখন আবারও শুরু হয়ে গেল সেই পারবো না শোনা প্রথমে শুনলাম বিদেশে বসে দেশের জন্য কিছু করতে পারবো না তারপর যখন গত দুই মাস যাবৎ করা শুরু করলাম তখন তো একদম যেন পারবো না শোনার বন্যা শুরু হয়ে গেল কেউ বলল আমি মোটিভেশনাল স্পিকার নই তাই তাদের মতো অন্যের গল্প না শুনিয়ে নিজের জীবনের সত্যি কাহিনীগুলো তুলে ধরে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারবো না আবার কেউ বলল আমি টেক প্রফেশনাল তাই শুধু টেকনিক্যাল জিনিসের বাইরে আর কিছু নিয়ে কথা বলতে পারবো না যেন আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম তাই এর বাইরে আর কিছুই আমি পারবো না মজার ব্যাপার হলো আমি যে এর বাইরে আরও কত কি করি বা পারি সেটা আমার সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে তাকালেই পরিষ্কার দেখা যায় তারপরও বলা হলো আমি সমাজ নিয়ে কথা বলতে পারবো না যেন আমি সমাজে বেড়ে উঠিনি পৃথিবীর তিরিশের অধিক দেশের মানুষের জন্য দায়িত্বরত হিসেবে আমি যত দেশের মানুষের সাথে নিয়মিত তাদের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাই সেটা জানি না কতজন বাংলাদেশির রয়েছে সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে যখন শুনি নিজের অর্জনের কথাগুলো পর্যন্ত বলতে পারব না চুরি ডাকাতি তো করিনি না ঘুষও খাইনি অন্যেরটা ছিনিয়েও নেইনি কারো ক্ষতিও করিনি জীবনে অনেক কষ্ট করে সৎ পথে সব অর্জন করেছি শুনে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে একই কাজ করলে অন্যদের কি ক্ষতিটা হবে এমন মানুষেরা অনেকে আবার নিজেদেরকে খুব ভালো মুসলমান দাবি করেন বড় বড় ধর্মের কথা শোনান কিন্তু আমি জীবনে ন্যায় এবং ধর্মের পথে যতটা করতে পেরেছি তার কতটাই বা ওনারা করেন ওনাদের ক্ষুদ্র মন নিয়ে অন্যের সমালোচনা করা পরচর্চা মিথ্যে বলা অন্যকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি সব খারাপ কাজ যদি বাদও দেই অন্যকে কিছু পারবে না বলে দমিয়ে রাখাটাই বা কোন দিক থেকে ভালো কাজ হলো আমার সফলতার গল্পগুলো যে ভালো মনের মানুষদেরকে অনুপ্রেরণা দেয় সেটা আমার ভিডিওগুলোর লম্বা কমেন্ট লিস্টের দিকে তাকালেই পরিষ্কার দেখা যায় তাই আমি অবশ্যই ওনাদের পারবো না শুনে থেমে যাচ্ছি না সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই পারবো না বলার দেশে ছোটোবেলায় আমার মায়ের মতো করে কেউ আপনাকে বলবে না হ্যাঁ তুমি পারবে শুধু তোমার মতো করে চেষ্টা করে যাও বরং আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে কেউ যদি একটু সাহস করে বলেও ফেলে যে সেও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে ইচ্ছুক বা জীবনে অসাধারণ কিছু করতে চায় তাতে আবার পাঁচজন হাহা রিয়াক্ট দেয় ওনাদের হিসেবে আমি জীবনে বহুবার চরম দুরবস্থায় বসেও
না হলে প্রতিটি পদেই সেই পারবনা শুনে দমে গেলে জীবনে আর সাধারণের বাইরে কিছুই করা সম্ভব হতো না তাই আপনারা যারা সাহস করে স্বপ্ন দেখছেন যে জীবনে অসাধারণ কিছু করতে চান বাকি সবাইও যদি আপনাকে বলে আপনি পারবেন না আমি একা হলেও আপনাকে বলেই যাব আপনি পারবেন শুধু মনোবল আর চেষ্টায় কোনো ঘাটতি রাখবেন না জীবনে না পারাকে কখনোই ভয় পাবেন না আমি শুধু চেষ্টা না করাকেই প্রচণ্ড ভয় পাই কারণ বিশ বছর পর যখন আপনি পিছনে ফিরে তাকাবেন আপনি কখনোই অনুতাপ করবেন না যে আপনি কি কি কাজ করার চেষ্টা করে সেগুলোতে বিফল হয়েছিলেন আপনি শুধু অনুতাপ করবেন সেই জিনিসগুলো নিয়ে যেগুলো আপনি পারবেন না শুনে করার চেষ্টাটাও করেননি তাই যেই মানুষগুলো আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আমরা পারবো না বলে থামিয়ে দেয় এরাই কিন্তু আমাদের জীবনে অনুতাপের সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় এরা কতটা ধর্মে বিশ্বাস করে আমি জানি না কিন্তু এভাবে মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে এরা ইহকালে বা পরকালে কতটাই ভালো থাকবেন সেটা নিয়ে আমি যথেষ্ট সন্দিহান আপনাদেরকে শুধু অনুরোধ করব এদের কথায় একদম থেমে যাবেন না বরং আপনি আপনার মতো করেই চেষ্টা করে যাবেন অন্যদেরকেও সাহস দেবার চেষ্টা করবেন যে তারাও পারবে আর আপনার সেই উৎসাহের কারণে অন্যরাও যদি সফল হয় আপনার কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হবে না বরং আপনার প্রতি তাদের ভালো লাগা কোনো একদিন নিশ্চয়ই আপনার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে আমি নিজেও সবসময় সেটাই করার চেষ্টা করে এসছি এবং তার ফলাফল বরাবর ভালোই হয়েছে সবচেয়ে বড় কথা হলো আর কেউ না যেন উপরে যিনি বসে আছেন তিনি নিশ্চয়ই আপনার ভালো কাজের যোগ্য উপহার আপনাকে দেবেন আজকের জন্য এখানেই শেষ করব আপনি যদি অন্যদেরকেও তারা পারবে না শুনে থেমে না যাওয়ার ব্যাপারে সচেতন করতে চান এবং এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে চান ফলে দয়া করে এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার ইচ্ছে থাকলে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ইতিমধ্যেই করে থাকলে সাথে থাকবার জন্যে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন বাই Hey guys. Just look at the view. It's so beautiful. So I've been recording my vlog here today at the top of this mountain. It's been such a beautiful day and uh, as you can see the view here is just amazing. These are places that's covered with cloud in every single direction that you look. It's it's beautiful. All right, that's it.